October November 2022 is one of the recent papers and it's variant 50 and the time for this paper is 1 hour and 15 minutes. Coming towards the first part of the paper, he says that antibiotic resistance is in bacteria is a global problem that has caused scientists to research into an antibacterial substances other than antibiotics and honey has properties that make it a good antibacterial substance. For example, honey contains hydrogen peroxide, which is known to kill bacteria. This hydrogen peroxide is actually H2O2. Yes, Walikum as salam. Sir, what is it? What about you, Laiba? Do you have a voice? Yes, sir. तो फिर नूर बेटे आपके नेट का मसला है क्योंकि अगर मेरी तरफ से होता तो फिर लाइबा को क्लियर ना जा रही ऑल राइट तो एच टू ओ टू हाइड्रोजन पारोक्साइड होती है वो कहते हैं द मोस्ट इफेक्टिव हनी टेस्टेड सो फार फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज मनुका हनी it contains less hydrogen peroxide than many other types of honey, but it does contain an antibacterial compound, methyl glyoxyl, MgO. It contains methyl glyoxyl, MgO, which is not found in other types of honey. A student, just like you, decided to investigate the effect of two antibacterial substances on a bacterium, Bacillus subtilis, which respires aerobically. So this is an aerobic bacteria. MGO in Manuka honey and an antibiotic solution used in cell culture to prevent contamination. So he's going to compare these two products. MGO in Manuka honey and an antibiotic. The student wanted to find the lowest concentration of each of antibacterial substances that would kill or inhibit the growth of Bacillus subtilis. वो ये चाहता था पता करना कि कौन सी मिनिमम कंसेंट्रेशन है जो के इनके लिए कारगर हो सकती है जो के बैक्टीरिया को किल कर सकती है। The student used a broth culture for investigation. Now this broth culture means that there is a liquid in that liquid bacteria are grown. To make broth culture, a small quantity of B subtilis, bacillus subtilis, is added to a clear nutrient solution. A fresh newly made broad culture of bee subtilis is also clear. So this is a cotton wool. And this is fresh broth culture. When the broth is fresh, it will be clear. But as it comes to the bacterial growth, ये टर्बिड हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा। So that turbidity shows the growth of bacteria. A sterile cotton wool bung was used at the top of the flask containing the fresh broth culture of Bacillus subtilis to prevent the culture from contamination. So ये wool flask, wool bung लगा दिया ऊपर ताकि वो वो ना हो जाए और और क्या किया कहते एक्सप्लेन why it is better to use a sterile cotton wool bung in class containing broad culture of bacillus subtilis rather than using a sterile rubber bung? वो कह रहा है cotton क्यों use किया? तो साफ पता चल रहा है कि cotton इसलिए use किया है to allow oxygen to enter because this bacteria is a aerobic bacteria. Since this is aerobic 
bacteria. So cotton wool allows oxygen to pass through it. That's why we have used cotton wool. Let's jump to the other question. Okay, now before comparing the two antibacterial substances, the standard carried out, student carried out a trial experiment. A student transferred a sample of fresh broth culture to a culture tube and incubated the tube at 25 degrees for 24 hours. So here you can see, there's a 15 ml culture tube containing broth culture and after incubation, it becomes turbid, it becomes cloudy. Student decided that turbidity of the broad culture is a measure of bacterial population growth, bacterial growth. Jitna zyada ye dhundla hota chala jayega, iska matlab hai ki utni zyada iski bacterial growth aati chali jayega. So that the student is considering this turbidity. A measure of bacterial growth. Bacterial growth. Acha. Abage kya hoga? Yes, incubation means to leave it for some time so that bacteria, they, they overcome their lagging phase and they start growing well. Explain how this concept can be used in an investigation to measure the extent of bacterial growth. We can use this measure. With a calorimeter or a turbidity meter. Or calorimeter, I have told you that I have told you Calorimeter is a calorimeter. Class, we have discussed this. Next question. I think a student may decide kiya to test the antibiotic solution before testing Manuka honey. In addition to normal lab operators and materials, the student was provided with a fresh broth culture of bee satellites. So fresh broth culture mila. Clear antibiotic stock solution mila. Nutrient solution mila. Taki wa antibiotic stock solution ko dilute kar sake. 15 ml ki flat bottom glass culture tube mili with sterile cotton wool bang. Or usko graduated pipettes meaning graduated pipettes ka matlab bhi ke over usko pata chal sake. Kitna ml, kitna ml transfer or to measure volumes accurate. Volumes can 0.2 ml, 2 ml, 10 ml, and 25 ml. A student ne kya ki? Student ne, he prepared dilutions of antibiotic stock solution and added volume to each of different culture tubes. Added a volume of fresh broth culture to each culture tube. Incubated the culture tubes in an incubator and allowed time for bacterial growth to occur and check each culture tube. Recorded and analyzed the result, decided on the lowest concentration of antibiotic solution that appeared to kill or inhibit the growth of bacillus. So, what is this? 
उसने कंट्रोल क्या बनाया हो या इसका कंट्रोल उन्होंने कैसे बनाया हो इसका तरीका कार देख कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वन मार्क का क्वेश्चन है कंट्रोल में उन्होंने मस्ट हैव रिप्लेस एंटीबायोटिक सोल्यूशन विद डिस्टल वाटर या विद प्लेन न्यूट्रिएंट मीडियम डिस्टल वाटर या विद प्लेन न्यूट्रिएंट मीडियम इस तरह से उसने बनाया होगा कंट्रोल कहते हैं अगले पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसने यूज किया स्टॉक सोल्यूशन ऑफ मनुका हनी द स्टूडेंट रिमेंबर दैट हाइड्रोजन पर प्रेजेंट But could not think of a way to break down the hydrogen peroxide to remove it from solution. Describe how students can improve this investigation by removing H two O two from manuka honey and explain why this importance makes result more valid. अब आपको बताएं कि hydrogen peroxide है इसके लिए क्या use कर सकते हैं? वो पर oxidase use कर सकता है. You could have used per oxidase. and he could have used peroxidase and why usne kyun use kiya because he wants to make sure that bacteria die बिकॉज ऑफ दैट वो क्या था एम डी ओ क्या बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट बैक्टेरिया डाय बिकॉज ऑफ दिस एम जी ओ इन मनुका हानि एंड नॉट बिकॉज ऑफ एच टी ओ टू दैट्स वाई दे आर यूजिंग मनुका हानि बिकॉज ऑफ एम G O in manuka honey. Sir, peroxidase क्या है? Peroxidase. Peroxidase enzyme है जो H two O two को break down कर देता है. Thank you, sir. जी. So that it dies because of M G O in manuka honey and not because of because of H2O2 बिकॉज वो हमें ऑलरेडी बता चुका है कि एच टू ओ टू भी बैक्टीरिया को मारते नाउ कमिंग टू वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो कहते हैं द स्टूडेंट वाज प्रोवाइडेड विद द स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ मनुका हनी कंटेनिंग एमजीओ ऑफ 600 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिस वाज अ क्लियर सॉल्यूशन लेबल्ड 100 परसेंट हनी द सेम अपरेटिस एंड मटेरियल्स वर अवेलेबल डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड प्रिपेयर अ 10 परसेंट सॉल्यूशन ऑफ हनी यूजिंग द स्टॉक सॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्ट अ टेबल to show how the dilution is made for 10% solution and the other concentration that the student could use ab isme hum kya chahiye ek to aapko correct method batana hai aur dusra aapko kam se kam panch dilutions banana hai aur yahan par aapko table bana ke dena hai dilution ka to yahan par aap kya banaoge you will use the method of proportional dilution 
in which you say m1 b1 is equal to m2 v2 and how do you do it aapke paas m2 wo hai jo concentration aap banana chahte ho for example you want to make 10% into volume kya aapko kitna banana hai for example you want to make 10 ml right और V1 वो है जो आपके पास जो आप ढूंढ रहे हो और M1 क्या था M1 था 100 ठीक है जी तो इसमें क्या आएगा 10 10 into 10, 100 over 100 आंसर आ जाएगा आपके पास 1 1 ml इसका मतलब क्या होगा इन ऑर्डर टू मेक वन परसेंट सॉरी इन ऑर्डर टू मेक 10 परसेंट solution what you are going to do is aap stock solution kitna use karoge 1 ml aur aap usme water kitna daloge 9 ml kyu 9 ml daloge because yahan humne idhar indicate kiya hai ki hum final volume jo hai wo 10 ml chahiye तो इस तरह से टेन परसेंट बनेगी अगर आप ट्वेंटी परसेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसका टू एम एल लेंगे और एट एम एल लेंगे थर्टी परसेंट बनाना चाहते हैं थ्री एम एल एंड सेवन एम एल फोर्टी परसेंट बनाना चाहते हैं फोर एम एल एंड सिक्स एम एल और फिफ्टी परसेंट बनाना चाहते हैं तो फाइव एम एल स्टॉक सोल्यूशन एंड फाइव एम एल वाटर This is how you can construct a table. और ये इतनी आसान चीज है कि इसके लिए उसने सिर्फ और सिर्फ आपको टू मार्क्स अवॉर्ड कर लिया जस्ट टू मार्क्स मेरा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ उसको देख अब हम आगे चल रहे अब देखते हैं कि वो हमसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कहते स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग मनू का हरी सोल्यूशन हमारे पास होना क्या है हमने मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनू का हरी देनी है और उसके नतीजे में डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ यानी डिफरेंट टर्बिडिटी आनी है इस केस में इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट वेरिएबल कौन सा है एम जी ओ इन मनु कहानी और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ या टर्बिडिटी और कह रहा है कि प्रिडिक्ट करो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब वह मनुका हनी के साथ ही काम कर रहा होगा ऑन बेसिलस सर्टिलस एंड एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड प्रिडिक्शन अब आपको प्रिडिक्शन भी देनी है और रीजनिंग भी देनी है कि वाई आर यू प्रिडिक्ट तो साफ साफ एक्सपेक्टेशन हमारी सेट हो गई है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनुका हनी में क्या होगा मोर क्लाउडी मोर टर्बिड सॉल्यूशन और मोर बैक्टीरियल ग्रोथ
एंड या इसका एंड वाइस वर्षा अब आप उसके रीजन भी देना रीजन क्या देना है बिकॉज एम जी ओ इन मलूका हनी इज गोइंग टू इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ा ही बच्चों वाला सवाल था बताओगे कि भाई वो ऐसे कर रहे अब आगे चलो अब अगर आई डिस्क्राइब How the students could determine lowest concentration of manuka honey solution that could kill or inhibit growth of these particulars? Do not repeat any details given on how to prepare different solutions, and do not give detail of using aseptic techniques. Your method should be set out in a logical way and be detailed enough for another person to follow it. अब ये ऐसा सवाल experimental design में दिखा रहा है. इसमें हम आपको बताए कि हम स्टार्ट ही कॉन्स्टेंट से करते हैं तो पहली बात सेम वॉल्यूम ऑफ ब्रॉथ शुड बी यूज आप जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं सेम वॉल्यूम ऑफ ब्रॉथ यूज होना चाहिए नंबर टू सर 
do we need to explain the same method to measure turbidity? कैलोरी मीटर का बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है वो वहां पर ये चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी कि आपको पता है कि आप को, कोई ना कोई मैयर और मेथड यूज करना है टू मैयर है अच्छा प्रिकॉशंस में जो लाइव कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया है लाइव बैक्टीरिया कैन समटाइम्स कॉज एलर्जी और इन्फेक्शन वैसे ये बैसेलोसाइकिलस नहीं जो लैब ग्रेड है कुछ नहीं करता उसके लिए आप प्रिकॉशन क्या लोगे आप कहोगे वियर ग्लव्स मास्क या गॉगल्स ये अगर आप सारी बातें लिखते हो मैक्सिमम मार्क्स अब जी तो यहीं तक इसके बाद ये हमारे पास बायोस्टेटिस्टिक शुरू हो जाती है ये भी अभी हम जब शॉर्टली पढ़ेंगे तो आपको ये भी करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगी तो आप देखिए कि यहां तक फाइव प्लस सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन यहां तक आपके फिफ्टीन मार्क्स कवर होते हैं आउट ऑफ थर्टी तो नाउ हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग and it's time for you to ask any questions if you have